റഫാലിൽ കേന്ദ്രം പ്രതിരോധത്തിലാണ് റഫാൽ ഇടപാടിൽ നരേന്ദ്രമോദിയെയും ബി ജെ പിയെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കി കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കരാറിൽ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടതിന്റെ രേഖകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രം പുറത്തുവിട്ടു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ അനാവശ്യ ഇടപെടൽ സൂചിപ്പിച്ച് അന്നത്തെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ജി മോഹൻകുമാർ എഴുതിയ കുറിപ്പും പുറത്തുവന്നു ഭാഗിക രേഖ ഉപയോഗിച്ച് കോൺഗ്രസ് രാജ്യത്തെ കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ബി ജെ പി മറുപടി നൽകി സുപ്രീം കോടതിയോടും ജനങ്ങളോടും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒന്ന് തന്നെ റഫാൽ ഇടപാടിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെട്ടിട്ടില്ല എല്ലാ ചർച്ചകളും നടത്തിയത് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയമാണ് എന്നാൽ ആ വാദം കള്ളമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളാണ് ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രം പുറത്തുവിട്ടത് റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഫ്രാൻസുമായി ചർച്ച നടക്കുന്ന കാലത്ത് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പ്രതിരോധ മന്ത്രി മനോഹർ പരീക്കറിന് നൽകിയ കത്താണ് പുറത്തുവന്നത് കത്തിൽ പ്രത്യേക കുറിപ്പായി അന്നത്തെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി മലയാളിയായ ജി മോഹൻകുമാർ എഴുതി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നടത്തുന്ന സമാന്തര ചർച്ചകൾ ഒഴിവാക്കണം അത് ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകളെ ദുർബലമാക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നടത്തുന്ന സമാന്തര ചർച്ചകൾ ഫ്രാൻസ് മുതലെടുക്കുന്നു എന്ന മുന്നറിയിപ്പും കത്തിലുണ്ട് കത്തിലെ കുറിപ്പ് താൻ എഴുതിയതാണ് എന്നും എന്നാൽ അത് റഫാൽ വിമാനങ്ങളുടെ വിലയെക്കുറിച്ചല്ലെന്നും ജി മോഹൻകുമാർ പറഞ്ഞു കരാറിലെ പൊതു നിബന്ധനകളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു കുറിപ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രവും കോൺഗ്രസും ഒരേ രേഖയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം പുറത്തുവിട്ട് രാജ്യത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ബി ജെ പി വിശദീകരണം കത്തിന് അന്നത്തെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി മനോഹർ പരീക്കർ മറുപടി നൽകിയിരുന്നു മറുപടിയുടെ ഭാഗം മറച്ചുവെച്ചാണ് കോൺഗ്രസും പത്രവും രേഖ പുറത്തുവിട്ടതെന്നും ബി ജെ പി വിശദീകരിച്ചു റഫാൽ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം മാത്രം എന്നതായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രതിരോധം സുപ്രീം കോടതി വിധിയടക്കം ഉയർത്തിക്കാണിച്ചുള്ള ചെറുത്തു നിൽപ്പിനും ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകൾ തിരിച്ചടിയാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചാരണത്തിൽ ഉടനീളം റഫാൽ അഴിമതി വിമാനങ്ങൾ വട്ടമിട്ടു പറക്കുമെന്നും ഉറപ്പ് ക്യാമറാമാൻ ബിനു ബേസിലിനൊപ്പം കെ പി അഭിലാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി റഫാൽ ഇടപാടിലെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വൻ വിവാദമായി പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധമുയർത്തി രാജ്യത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ കള്ളനാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു രാജ്യരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും കോൺഗ്രസ് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ലോക്സഭയിൽ മറുപടി നൽകി റഫാൽ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പാർലമെന്റിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം നൽകിയ കത്തിന് അന്ന് തന്നെ മനോഹർ പരീക്കർ മറുപടി നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ലോക്സഭയിൽ വിശദീകരിച്ചു റഫാൽ ഉടമ്പടി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നിരീക്ഷിക്കുമെന്ന് മറുപടി കുറിപ്പിൽ പരീക്കർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പരീക്കറിന്റെ മറുപടി കുറിപ്പുള്ള ഭാഗം മറച്ചുവെച്ചാണ് പത്രം വാർത്ത നൽകിയതെന്നും നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു that cannot be construed as interference they are flogging a dead horse the newspaper and the opposition party they are working to the tune of multinational corporate warfare vivadathil rahul gandhi pradhanamantri narendra modi kedare aanyadichu 30000 kodiyude moshanam pradhanamantri nadathiyadai telinjirikkunu modi hindustan ke pradhanamantri ne mujhe directly bola hai ki anil ambani ko contract milna chahiye ye bilkul sabit ho gaya hai chokidar chore we have been saying that there should be a jpc prime minister has stolen 30000 crores of your money bypassed the process and given it to his friend mr anil ambani velupaduthal nettikunnadanna mun pradhirodha mandri ak antony appo endana pradhana mandri kim pradhana rabisi kai thiram idhai thatpariyam aareyana sahayikka shramikkunnathu എന്താണ് ഇത്ര അമിതമായ താല്പര്യം ഈ കരാറിൽ മാത്രം പ്രധാനമന്ത്രി കാണിക്കുന്നു അത് പ്രധാനമന്ത്രി വിശദീകരിക്കണം രാജ്യരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമായ കരാർ പ്രധാനമന്ത്രി നിരീക്ഷിക്കരുത് എന്നാണോ കോൺഗ്രസ് പറയുന്നതെന്ന് ബി ജെ പി വക്താവ് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ ചോദിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ബ്യൂട്ടി പാർലർ വെടിവയ്പ് കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തു ഡിവൈഎസ്പി ജോസി ചെറിയാനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല രവി പൂജാരിയെ പ്രതിചേർത്ത കേസ് ഫയലുകൾ പോലീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറി വിവരങ്ങളുമായി എസ് എസ് ശരൺ ചേരുന്നു കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ശരൺ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ 
അശ്വതി നേരത്തെ തൃക്കാക്കര എസ് ഇ പി ഷംസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നത് അതിനുശേഷം കേസ് അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിടാൻ തീരുമാനമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കേസ് അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഡി വൈ എസ് പി ജോസി ചെറിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഇപ്പോൾ കേസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് പ്രധാനമായും മധോലോക കുറ്റവാളി രവി പൂജാരി വിട്ടുകിട്ടാനുള്ള നടപടികളുമായാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം സെനഗലിൽ വെച്ചാണ് മധോലോക കുറ്റവാളി രവി പൂജാരി അറസ്റ്റിലാവുന്നത് അതിനുശേഷം രവി പൂജാരിയെ ഇന്ത്യക്ക് വിട്ടുകിടാനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് വിട്ടുകിട്ടുന്ന പക്ഷം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അടക്കമുള്ള നടപടികളുമായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം മുന്നോട്ട് പോകും ഏതായാലും നേരത്തെ കേസ് ഫയലുകൾ പോലീസ് സംഘം നേരത്തെ കേസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്ന സംഘം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കേസ് ഫയലുകൾ കൈമാറിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് രവി പൂജാരിയെ പ്രതി ചേർത്തിയിട്ടാണ് ഈ കേസ് ഫയലുകൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടത് ലീന മരിയ പോളിനെ അതായത് നേരത്തെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ വെടിവെപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലീന മരിയ പോളിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോലീസ് വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ക്ഷമിക്കണം മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അവർ വ്യക്തമാക്കിയത് അതോലോക കുറ്റവാളി രവി പൂജാരി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അന്വേഷണവും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നടത്തും ശരി എസ് എസ് ശരാണാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കലാഭവൻ മണിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന മണിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നടൻ ജാഫർ ഇടുക്കിയും സാബുവും അടക്കമുള്ള ഏഴ് സുഹൃത്തുക്കളാണ് എറണാകുളം സി ജി എം കോടതിയെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു അനീഷ് വിശദാംശങ്ങൾ നേരത്തെ കേസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ലോക്കൽ പോലീസ് സംബന്ധിച്ച് ചാലക്കുടി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ നുണ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു പ്രധാനമായും മണിയുടെ മാനേജർ ജോബി ഡ്രൈവർ പീറ്റർ സഹായികളായ മുരുകൻ ബിബിൻ അരുൺ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത് ഇതിനുശേഷം കേസ് പിന്നീട് സി ബി ഐക്ക് കൈമാറുകയും സി ബി ഐ എറണാകുളം സി ജി എം കോടതിയിൽ എഫ് ഐ ആർ സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് വീണ്ടും നുണ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത് ഇക്കാര്യത്തിൽ മണിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ ജാഫർ ഇടുക്കിയും സാബുമോൻ അടക്കമുള്ളവരും നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞവരോടൊപ്പം നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് സന്നദ്ധരാണ് എന്ന് കാട്ടിയാണ് ഐ സി ജി എമ്മിനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ സംബന്ധിച്ച് തങ്ങൾക്ക് മറയ്ക്കാനൊന്നും ഇല്ല എന്ന നിലപാടിലേക്കാണ് ഇവർ എത്തി ചേർന്നിരിക്കുന്നത് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച ശേഷവും മരണത്തിൽ ചില ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ടെന്നും അക്രമാതീതമായ അളവിൽ മീതൻ ആൽക്കഹോളിന്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ കണ്ടെത്തിയെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നു കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ നുണപരിശോധനയ്ക്ക് സന്നദ്ധരായത് അവർ സ്വമേധയെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നുണപരിശോധനയ്ക്ക് തങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്ന് കോടതി വിവരം അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അശ്വതി എം എസ് അനീഷ് കുമാറാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനെ ചൊല്ലി ബോർഡിൽ തർക്കം മുറുകുന്നു ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വാദം കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പൂർണമായും തള്ളി പ്രസിഡന്റിനെ പുറത്താക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനുമായി ചർച്ച നടത്തിയതിൽ അസ്വാഭാവികതയില്ലെന്ന് ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ എൻ വാസു പ്രതികരിച്ചു ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഒരു ഭാഗത്തും മന്ത്രിയും ബോർഡ് അംഗങ്ങളും കമ്മീഷനും മറുഭാഗത്തുമായുള്ള തർക്കം കടുക്കുകയാണ് സാവകാശ ഹർജിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കേണ്ട ബോർഡ് അഭിഭാഷകൻ യുവതീ പ്രവേശനത്തിനായി വാദിച്ചത് ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമല്ലെന്ന എ പത്മമാന്റെ വാദം ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ തള്ളി ബോർഡ് നൽകിയ സാവകാശ ഹർജിക്ക് പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും മന്ത്രി സാവകാശ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത് ആ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിന്നതായിട്ടുള്ള ഉത്സവകാലത്ത് യുവതീ പ്രവേശത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാവകാശമാണ് ചോദിച്ചത് അത് പരിഗണിക്കാനായിട്ട് സുപ്രീം കോടതി തയ്യാറാകാത്ത ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സാവകാശ ഹർജിയുടെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതായി തീർന്നു പ്രസിഡന്റ് തന്നോട് റിപ്പോർട്ടോ വിശദീകരണമോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ദേവസ്വം കമ്മീഷർ എൻ വാസു ഇന്നും ആവർത്തിച്ചു പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിലെ വാദത്തിൽ എതിർ കക്ഷി എന്ന നിലയിലാണ് ബോർഡ് അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചത് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കണ്ടതിൽ അസ്വാഭാവികതയില്ലെന്നും കമ്മീഷൻ അത് കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ നോമിനിയാണ് അദ്ദേഹം ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പുറത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് അറിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട്
സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം ട്രഷറി നിയന്ത്രണത്തിലൂടെയും കടമെടുത്തും പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമം ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള ബില്ലുകൾ മാറേണ്ട എന്നാണ് ട്രഷറി ഡയറക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം വാർഷിക പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തെയും ധനപ്രതിസന്ധി ബാധിക്കും സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനമായതോടെ സംസ്ഥാനം ഗുരുതര സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നിത്യ ചെലവുകൾക്ക് പോലും പണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് സർക്കാർ ഖജനാവ് നീങ്ങുമോ എന്ന ആശങ്കയാണുള്ളത് ക്ഷേമ പെൻഷൻ ശമ്പളം പെൻഷൻ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിൽ കരാറുകാരുടെ ബില്ലുകൾ കൂടി എത്തിയതോടെ ട്രഷറി കാലി ട്രഷറി നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനാണ് ശ്രമം ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേലുള്ള ബില്ലുകൾ മാറി നൽകേണ്ടെന്നാണ് ട്രഷറി ഡയറക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ചികിത്സാ സംബന്ധമായ ബില്ലുകൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഒരു ലക്ഷം വരെയുള്ള കരാർപ്പണം എന്നിവയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഇളവ് പദ്ധതി പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും അധികം നടക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷാവസാന മാസത്തിലെ ട്രഷറി നിയന്ത്രണം പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തെയും കാര്യമായി ബാധിക്കും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ തുകയും മാറി നൽകുന്നില്ല പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ട്രഷറി നിയന്ത്രണം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തികളും ഏറെക്കുറെ സ്തംഭിച്ചു പ്രതിസന്ധി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകാനാണ് സാധ്യത പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ആയിരം കോടി രൂപ ഉടൻ കടമെടുക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ധനസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടാൻ അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും അതുവരെ ട്രഷറി നിയന്ത്രണം തുടരാനാണ് സാധ്യത ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം ഡൽഹിയിൽ തുടരുന്നു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളാണ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബംഗാളിൽ കോൺഗ്രസിനോട് സ്വീകരിക്കേണ്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ധാരണ സംബന്ധിച്ച് യോഗം തീരുമാനമെടുക്കും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും സാധ്യതകളാണ് പി ബി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സഖ്യസാധ്യതകൾ സംബന്ധിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങൾ നേരത്തെ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് പശ്ചിമബംഗാളിൽ കോൺഗ്രസുമായുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ധാരണ സംബന്ധിച്ച് യോഗം തീരുമാനമെടുക്കും കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യം വേണ്ടെന്ന ഹൈദരാബാദ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലെ തീരുമാനത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച വേണ്ടെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളുടെ നിലപാട് പരസ്പരം മത്സരിക്കാതിരിക്കുകയും ജയസാധ്യതയുള്ള സീറ്റുകളിൽ പരസ്പരം സഹായിക്കുകയുമാകാമെന്ന നിലപാട് പി ബി കൈക്കൊണ്ടേക്കും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബംഗാളിൽ നടത്തിയ റാലി വൻ വിജയമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടണമെന്ന നിർദ്ദേശവുമുണ്ട് ബീഹാറിൽ ആർ ജെ ഡിയും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എൻ സി പിയും തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡി എം കെയുമായും ധാരണയുണ്ടാക്കാമെന്നാണ് സി പി ഐ എം നിലപാട് ഇത് സംബന്ധിച്ചും പി ബിയിൽ ചർച്ച നടക്കും മാർച്ച് മാസം ആദ്യവാരം ചേരുന്ന കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ അജണ്ടയും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം തീരുമാനിക്കും കെ പി അഭിലാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ശബ്ദങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് വീണ്ടും നിയമോൾ കേൾവി സഹായി നഷ്ടമായ നിയമോൾക്ക് സഹായവുമായി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ നിയക്ക ഇപ്പോൾ കേൾവി സഹായ ഉപകരണം നൽകുകയാണ് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഇപ്പോൾ നിയയുടെ വീട്ടിലാണുള്ളത് അവിടെ എത്തിയാണ് നിയക്ക കേൾവി സഹായ ഉപകരണം കൈമാറുന്നത് അതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി മനു ഭരത് ചേരുകയാണ് മനു വളരെ സന്തോഷം പകരുന്ന ഒരു വാർത്ത കണ്ണൂരിൽ നിന്നും പുറത്തു വരികയാണ് നിയമോൾക്ക് സഹായവുമായി സർക്കാർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് തരാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ കണ്ണൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്രമല്ല കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് വലിയ തോതിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിയമങ്ങളുടെ ശ്രവണ സഹായി നഷ്ടമായതും അത് മോഷണമുള്ള വിഷയവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത് തിരിച്ചു നൽകണം കള്ളം എന്ന മോഷ്ടാവ് തിരിച്ചു നൽകണം എന്ന ആവശ്യവും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ശക്തിയായി തന്നെ ആളുകൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു മാത്രവുമല്ല ഈ വിഷയം വലിയ തോതിൽ വാട്സപ്പിലും അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കുകളിലും എല്ലാം തന്നെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് സഹായവസ്തുവുമായി ഇത്തരത്തിൽ സർക്കാർ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിന്റെ വി കെയർ പദ്ധതിയിൽ പ്രായപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്റെ വി കെയർ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സഹായം
ഉപകരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇനിയേക്ക് നഷ്ടമായത് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് ഇത്തരത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോകുന്ന വേളയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോകുന്ന വേളയിൽ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് ഈ ഉപകരണം നഷ്ടമായത് അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത് തിരിച്ചു നൽക തിരിച്ചു വീണ്ടും ഈ കുട്ടിക്ക് വെക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചത് ഏതായാലും സർക്കാർ തന്നെ ഇത് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കുടുംബത്തെ വിളിച്ച് തന്നെ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അതിനു മുൻപ് തന്നെ സർക്കാർ നേരിട്ടെത്തുകയും ഇത് ചെയ്യുന്നു നിഖിൽ ബെൻ എന്ന ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തി ഈ ശ്രവണ സഹായം കുട്ടിക്ക് ചേരുന്നതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും അത് ഇണങ്ങുന്നതായി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇത് ഇനി കുറച്ച് ദിവസം ഇത് ഇതുമായി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പരി പരിചയമാകാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും അത്തരത്തിൽ അത്തരത്തിൽ അത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നീട് വളരെ സുഗമമായി തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഓരോ ലിസ്റ്റുകൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഏതായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ആരോഗ്യമന്ത്രി അവരുടെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് ഈ തരത്തിലാണ് ഈ കുടുംബത്തെ സഹായം കഴിഞ്ഞതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവരിക്കും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ശ്രമണ സഹായി ഘടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മന്ത്രി കുട്ടിയെ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ചെറിയൊരു പ്രതികരണം കുട്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായി ഇനി അതിന്റെ ശബ്ദം പതുക്കെ ഉയർത്തി ആയിരിക്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി നമ്മളോട് സംസാരിക്കും അല്ലെ അതെ അതെ പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉത്സാഹിച്ചു ആ വാർത്ത പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചപ്പോ തന്നെ നീട് അച്ഛനെ വിളിക്കണമെന്ന് ഓർത്തതായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഈ കള്ളൻ ഇത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇത് തിരിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ ബാഗടക്കം തിരിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ ബാഗടക്കം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം കാത്തു നിന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ കൊടുക്കുന്ന ലക്ഷണമില്ല അപ്പോൾ ഇന്നും രാവിലെ ഇനി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ രാജേഷ് രാജേഷ് അല്ലേ രാജേഷിനെ വിളിച്ചു നീട് അച്ഛനെ അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ മുഖേന വി കെയർ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീലിനെ രാവിലെ തന്നെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ നിയമങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം അത് പ്രൊസസ്സർ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നിയമങ്ങൾക്ക് പാകത്തിനുള്ള പ്രൊസസ്സർ അത് കുറച്ചും കൂടി പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് അതുവരെ കേൾക്കാനുള്ള ഉപകരണം ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒറിജിനൽ അത് ഉപകരണം അതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇതിൽ വാങ്ങാൻ അപ്പോൾ അത് രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അത് എത്തിക്കും അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അത് കിട്ടുന്നത് വരെ നിയമങ്ങൾക്ക് ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് കേൾവി സഹായ നഷ്ടമായ നിയമങ്ങൾക്ക് സഹായവുമായി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ നീയുടെ വീട്ടിലെത്തി നേരിട്ടാണ് ഉപകരണം നൽകിയത് ആ മനോഭരത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത കഥകളി കലാകാരി ചവറ പാർക്കുട്ടി അമ്മയുടെ മൃതദേഹം വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് കൊല്ലം മുളങ്കാടകം ശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിക്കും കഥകളി അരങ്ങിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കിയ അതുല്യയായ കലാകാരിയാണ് ഓർമ്മയാകുന്നത് ജന്മസിദ്ധമായ പ്രതിഭയ്ക്കൊപ്പം നിശ്ചയദാർഢ്യവും അർപ്പണബോധ്യവും കൂടി ചേർന്നതായിരുന്നു ചവറ പാർക്കുട്ടി അമ്മയുടെ കലാസബര്യ സ്ത്രീവേഷം പുരുഷൻ തന്നെ കെട്ടിയാലേ നന്നാകൂ എന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ യവനിക വലിച്ചു താഴ്ത്തിയാണ് ചവറ പാറുക്കുട്ടി അരങ്ങേറിയത് കൊല്ലം എസ് എൻ കോളേജിലെ പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാലത്താണ് കഥകളി പഠനത്തിന്റെ തുടക്കം മുതുപിലക്കാട് ഗോപാലപ്പണിക്കരാശാനായിരുന്നു ഗുരു കൊറ്റം കുളങ്ങര ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ പൂതനാമോക്ഷം കഥകളിയിൽ ലളിത പൂതനയായി അരങ്ങേറി ഒന്നാം ദിവസം ദമയന്തിയായി അരങ്ങിലെത്തിയാൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സേ തോന്നുകയുള്ളൂ എന്ന് ആചാര്യനായ കലാമണ്ഡലം ഗോപിയാശാൻ അതിശയിക്കുന്ന കാലത്ത് പാറുക്കുട്ടിയമ്മയ്ക്ക് പ്രായം അറുപത്തിയെട്ട് അമ്പത്തി എട്ട് വർഷം മുമ്പ് ആണ് എന്റെ കഥകളി ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവെട്ട് ആറു പതിറ്റാണ്ടുകാലം കഥകളിയെ ഉപാസിച്ച പാറുക്കുട്ടിയമ്മ പുരുഷവേഷം സ്ത്രീ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രൗഢിയെന്തെന്ന് ആസ്വാദകർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്തു
കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങി എല്ലാ വേഷങ്ങളിലും തിളങ്ങി എങ്കിലും പാറുക്കുട്ടിയമ്മയ്ക്ക് എന്നും പ്രിയപ്പെട്ട വേഷം ദേവയാനിയായിരുന്നു അരങ്ങിന്റെ ആ സിംഹാസനമാണ് ഇപ്പോൾ അനന്തരാവകാശികളില്ലാതെ ഒഴിഞ്ഞത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഉൾപ്പെട്ട ബന്ധു നിയമന വിവാദത്തിൽ മുഴുവൻ രേഖകളും ഹാജരാക്കണമെന്ന ലോകായുക്ത മാർച്ച് എട്ടിനകം എല്ലാ രേഖകളും ഹാജരാക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ മഞ്ചേരി ശ്രീധരൻ നായർ നേരിട്ട് ഹാജരായി വി ആർ കാർത്തിക് ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി കാർത്തിക് വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അശ്വതി ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷനിൽ കെ ടി അദീപിന് നിയമനം നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ മുഴുവൻ ഉത്തരവുകളും ഹാജരാക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലോകായുക്ത ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് മഞ്ചേരി ശ്രീധരൻ നായർ തന്നെ ഇന്ന് കേസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം എന്ന് ലോകായുക്ത ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു ഇതനുസരിച്ചാണ് മഞ്ചേരി ശ്രീധരൻ ഇന്ന് ഹാജരായത് മാർച്ച് എട്ടിന് മുൻപ് മുഴുവൻ ഫയലുകളും ഈ അദീപിന്റെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ഫയലുകളും ഹാജരാക്കണം എന്നാണ് ലോകായുക്ത ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ കേസിൽ കൗണ്ടർ അഫിഡവിറ്റ് സമർപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സമയം ലോകായുക്ത അനുവദിച്ചു കൊടുത്തില്ല ഉടൻ കേസിൽ ഡി ജി പി ഹാജരാകണം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അദീപിന്റെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല വിശദാംശങ്ങളും പല പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവുകളൊന്നും തന്നെ നൽകാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല നിയമസഭയിലും ചില രേഖകൾ മാത്രമാണ് കർണാടകയിൽ രാഷ്ട്രീയ കുതിര കച്ചവട നീക്കത്തിനിടെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി അഞ്ച് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരുടെ അഭാവത്തിലാണ് കുമാരസ്വാമിയുടെ ബജറ്റ് അവതരണം ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് മുൻപ് കുതിര കച്ചവടത്തിന് തെളിവുകൾ മുഖ്യമന്ത്രി പുറത്തുവിട്ടു ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ ജെ ഡി എസ് എം എൽ എക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും മന്ത്രിപദവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ശബ്ദരേഖയാണ് പുറത്തുവിട്ടത് ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് മുന്നോടിയായിരുന്നു ബി ജെ പിക്കെതിരായി മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി തെളിവുകൾ നിരത്തിയത് ജെ ഡി എസ് എം എൽ എ നാഗനഗൌഡ ഗാഡ്കൂറിന്റെ മകൻ ശരണുമായി യെദ്യൂരപ്പ നടത്തിയ സംഭാഷണം മുഖ്യമന്ത്രി പുറത്തുവിട്ടു നാഗനഗൌഡയ്ക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും മന്ത്രിപദവുമാണ് യെദ്യൂരപ്പ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് എന്നാൽ വ്യാജ സന്ദേശമാണ് കുമാരസ്വാമി പുറത്തുവിട്ടതെന്നാണ് യെദ്യൂരപ്പയുടെ മറുപടി ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ വിപ്പ് ലംഘിച്ച് പങ്കെടുക്കാതിരുന്ന നാല് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരെ അയോഗ്യരാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് സിദ്ധരാമയ്യ സ്പീക്കർക്ക് കത്ത് നൽകി എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ അസൌകര്യങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നതെന്ന് എം എൽ എമാർ വിശദീകരിച്ചു കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരെ വസതിയിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യെദ്യൂരപ്പയ്ക്കും ബി ജെ പി നേതാവും മല്ലേശ്വരം എം എൽ എയുമായ അശ്വൻ നാരായണിക്കുമെതിരെ അഭിഭാഷകൻ ആർ എൽ എൻ മൂർത്തി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി അതേസമയം പ്രതിപക്ഷ ബഹിഷ്കരണത്തിനിടെ കാർഷിക കടാശ്വാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രിയ പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു നാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഉത്തർപ്രദേശിൽ വിഷമധ്യ ദുരന്തത്തിൽ പതിമൂന്ന് മരണം ഹരിദ്വാറിലും സഹാരൻപൂരിലുമാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത് ഹരിദ്വാറിലെ ബലുപൂരിൽ എട്ടുപേരും സഹാരൻപൂരിൽ അഞ്ചുപേരുമാണ് മരിച്ചത് നിരവധി ആളുകൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിലാണ് 